এদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন খবরদার এদিনের নামাজ মিস করো না মান তারাকা সালাসা জুমআ ইন তাহাউনান গাফলতি করে এটা না তিনটা জুমআ আজ এই ব্যক্তি মিস করলো তবা আল্লাহ ফি কলবিহি রব্বুল আলামিন ওই লোকটার অন্তরের মধ্যে মোহর মেরে দেয় ওয়া কুতিবা ফি জুমরাতিল মুনাফিকিন মুনাফিকদের খাতায় তার নাম তুলে দুইটা পানিশমেন্ট এক হচ্ছে তবে আল্লাহ হুফি কলবি আল্লাহ অন্তরে মোহর মেরে দেয় ভালো কথা ভাল লাগে না নামাজ ভাল লাগে না আযান ভাল লাগে না ইসলাম ভাল লাগে না শুধু মোজ মাস্তি ভাল লাগে গান বাজনা ভাল লাগে এরকম আছে না নাই জুমার নামাজে যায় না আরেকটা হলো কুতিবা মিনাল মুনাফিকিন মুনাফিকদের খাতায় নাম তুলে দেয় আল্লাহ হেফাজত করো আর জোরে পড়েন আমিন আমিন জুমার দিন আগে আগে মসজিদে আসবেন সবাই রাজি আসেন আল্লাহ জুমার ব্যাপারে কি ওয়াজ আমাদেরকে করলেন আমরা শুনি শুনতে রাজি আল্লাহ বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি মি ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যারুল বাইয় যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন পড়েন না আল্লাহু আকবার আল্লাহ বললেন ও আমার মুমিন বান্দারা শুনো শুনো আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বলছেন ও আমার মুমিন বান্দারা শুনো ইদা নু দিয়ালি সালাতি মি ইয়াউমিল জুমআ জুমার নামাজের আযান যখন দেয়া হয় ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ আল্লাহর শরণে তোমরা ধাবিত হও ওয়াজারুল বাই কেন বেচা বন্ধ করে দাও যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ যদি তোমরা বুঝতে পারো জুমার নামাজের আযান যখন হয় ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ আল্লাহর শরণে তোমরা বের হয়ে যাও আল্লাহু আকবার আল্লাহ ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ ইযা নুদিয়া লিস সালামি ইয়াউমিল জুমআ জুমার নামাজের আযান যখন দেয়া হয় বের হয়ে যাও তখন কোনো কাজ রাখা যাবে না এই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খতিব সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে বসলে যে আযানটা দেয়া হয় এই আযান কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য আমাদের বাংলাদেশে এই আযানটা কেন যেন মুয়াজ্জিন ভাইরা ইমাম সাহেবের সামনে এসে আস্তে আস্তে দেয় ছোট ছোট করে ইমাম সাহেবের মুখের উপরে দেয় মাইকে দেয় না এটা পাইছে কই এটা যে কোথা থেকে ঢুকছে এক আল্লাহই ভালো জানে আযান মানে অ্যানাউন্সমেন্ট আযান মানে কি কথা বলেন অ্যানাউন্সমেন্ট কি জোরে হবে না আস্তে জোরে তো সব আযান মাইকে এত সাউন্ড করে এই আযানটা ইমাম সাহেবের মুখের সামনে এসে ছোট ছোট করে কেন দেয় এটার কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নাই এই আযানটা মাইকে হতে হবে আমি পৃথিবীর যত দেশ ঘুরেছি অনেক বড় বড় মসজিদে আমি জুমার সালাত করেছি সব জায়গায় মক্কাতুল মুকাররমা সহ মসজিদে নববী সহ সব জায়গায় খতিম সাহেব জুমার মিম্বারে বসার পরে যে আযানটা দেয়া হয় এটা অন্যান্য আযানের মতো মাইকে দেয়া হয় আল্লাহ বললেন ইদা নুদি আলিস সালাম ইয়াউমিল জুমআ জুমার দিনে আযান যখন দেয়া হয় এই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খতিব বসলে যে আযান 12:30 টা 12:30 টার দিকে যে আযান এই আযান উদ্দেশ্য নয় বিশ্বনবীর সময় এই 12:30 টা 12:30 টার দিকে যে আযান ছিল এটা ছিল না বিশ্বনবীর সময় ছিল না আবু বকরের সময় ছিল না সেদিন ওমর ফারুকের সময় ছিল না এটা চালু হয়েছে সেদিন ওসমান জুনুরাইনের সময় তখন মদিনাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে লোকজন আর জায়গা হয় না মুসল্লিতে ঠাসা ঠাসি উনি ঘোষণা দিলেন সুকে জাওরা জাওরা নামক বিশাল একটা বাজার আছে ঘোষণা দিলেন এখন থেকে ওই জায়গায় জুমার নামাজ হবে মানুষ যেন আগ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে এজন্য জাওরা নামক বাজারে উনি আর একটা আযান দেয়ার প্রচলন করলেন সুবহানাল্লাহ সেখান থেকে আজ অবধি আমরা এই অতিরিক্ত আযানটা দিয়ে থাকি এটা নবীর সুন্নাত না এটা সাহাবীর সুন্নাত বিশ্ব নবীর সুন্নাত মেনে নেওয়া যেমনি আবশ্যক চার খলিফার থেকে পাওয়া সুন্নাতগুলো মেনে নেওয়া আবশ্যক বিশ্বনবী বলেন আলাইকুম বি সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ের রাশিদিন আল মাহদিন আমার সুন্নাত ধরবা হেদায়েত প্রাপ্ত চার খলিফার সুন্নাত ধরবা কেমনে ধরবা ইক্কু চিনে নিক্কু না গেন্ডারি গেন্ডারি নাকি আক না কুশাই কুশাই হ্যাঁ আক কাঁচা আক খায় কি করে এই সামনের দাঁত দিয়ে ভাঙে না জি কয় সামনের দাঁত দিয়ে বলে ভাঙে চাপার দাঁত দিয়ে এই জায়গার দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরতে হয় বিশ্বনবী বললেন আব্দু আলাইহা বিন নাওয়াজিজ আমার সুন্নাত আর সাহাবীদের সুন্নাতকে চাপার দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরো যাতে ছুটে না যায় চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এটা সাইয়েদনা উসমানের সুন্নাত বিশ্বনবী বললেন ইদা নু দিয়ালিস সালাহ মি ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ জুমার দিনে রাজান যখন দেয়া হয় 
আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও দেরি করো না দেরি করা যাবে আজান হইলে কোনো কাজ রাখবেন কোনো ব্যস্ত তো থাকবে কাজ একটাই জুমার নামাজ চিল্লাই বলেন কাজ একটাই সেটা কি আল্লাহ বললেন প্রমাণ কি কারণ বিশ্বনবী দৌড়ে দৌড়ে নামাজে যেতে নিষেধ করেছেন বিশ্বনবী বলেছেন ইদা মনোযোগ দিয়ে শুনেন ধীরে ধীরে যাও ফমা আদরাক তুম ফসল্লু ইমাম সাহেবের সাথে যে যত রাখাত পাবা পড়বা যেটা ছুটে যায় নিজে নিজে পড়ো কবুল করে নিবে কে কিন্তু দৌড়ে যায় নামাজ ধরা যাবে খবরদার ধীরস্থির ভাবে যাবেন হাটার মধ্যে একটা গুরুত্ব দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে চাবেন কিন্তু দৌড়ে যাওয়া যাবে নিষেধ করেছেন অনেক মুসল্লিরা এটা করে ধরেন মাগরিবের নামাজ অজুখানাতে মুসল্লিরা অজু করতেছে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করেছেন আল কারিয়া আতুম আল কারিয়া অমা আদ্রা কামাল কারিয়া মুখস্ত আছে না সবার মুসল্লি মনে করতেছে অজু হয়েছে আমার অর্ধেক এখন যদি তাড়াতাড়ি অজু না করে দৌড় না দেয় রাকাত পাওয়া যাবে রাকাত পাওয়ার জন্য দিছে দৌড় মসজিদে হচ্ছে টাইলসের মসজিদ পিছলায় পইরা মুসল্লি একদিকে লুঙ্গি আর একদিকে আসে না নাই আমার কাছে খবর আছে এরকম পা ভাঙছে অনেকের রাকাত ধরার জন্য মুসল্লি তারা হুড়ো করে দিছে দৌড় মুসল্লি একদিকে লুঙ্গি ঠ্যাং ভাঙ্গা শেষ এখন ল্যাংড়া বিশ্বনবীর কথা মানে নাই ওটারে ল্যাংড়া বানাইছে কে এই জন্য বিশ্বনবী বললেন খবরদার দৌড়ে যাবে না একা মত হয়ে গেলে ধীর স্থির ভাবে যাও কেননা দৌড়ে দৌড়ে আপনি কার দরবারে যাবেন উনি তো সব রাজার বড় রাজা মহারাজা মহারাজার দরবারে তারা হুড়ো করা যায় নাকি ফিট হয়ে কাপড় চুপড় পরে আতর টাতর মেখে ধীর স্থির ভাবে যাবেন দৌড়ে গেলে আপনার হার্ট বিট বেড়ে যাবে আপনার ব্রেস ইন ব্রেস আউট শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যাবে তো হাঁপানির ছোটে তো আপনি হাঁপাতে থাকবেন আপনি তাহিয়া পড়বেন কখন তাজবি পড়বেন কখন আল্লাহর প্রশংসা করবেন কখন চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন জুমার নামাজের আজান যখন হয়ে যায় তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও দিক্রিল্লা আল্লাহর স্মরণ জিকির মানে কি আল্লাহ কিন্তু এই জিকির দ্বারা এই আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল খুতবা তাইন জুমার দুই খুতবা জুমার জিকিরের অনেক অর্থ আছে জিকির মানে সালাত জিকির মানে খোরা জিকির মানে ওয়াজ জিকির মানে সম্মান আবার জিকির মানে জুমার দুই খুতবা আবার জিকির মানে শ্রেষ্ঠ কোন জিকির আছে কথা কন বিশ্বনবী প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বার পড়তেন রাজি আছেন সবাই পড়তে রাজি আছেন লাফালাফি করবেন না তো ঘার বাঁকা করবেন না তো হুই হুই করে চিল্লাফাল্লা করা যাবে জিকিরের মধ্যে সৌন্দর্য আছে না নাই আল্লাহ নিজেও সুন্দর আল্লাহর কাছে যেটা আমরা পেশ করব সবটাই সুন্দরভাবে পেশ করতে হয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা তার মানে জিকিরের অনেক অর্থ জিকিরের এক অর্থ হলো কোরআন জিকিরের এক অর্থ কি আপনি যখন কোরআন পড়েন তখন জিকির করেন কার কথা বলেন আবার আপনি যখন নামাজ পড়েন জিকির করেন কার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির সেদিন মুসালাই সাল্লাম আল্লাহরে বললেন আল্লাহ 
আল্লিমনি জিকরান আপনি আমার এমন একটা জিকির শিখায় দেন লা ইয়ালামুহা ইল্লা আনতা ওয়া আনা যে জিকিরটার শব্দ আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না সুবহানাল্লাহ দুনিয়াতে যত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ছিল ওনার বিভিন্ন বিষয় আল্লাহর প্রশ্ন করতেন আল্লাহর বললেন আল্লাহ আল্লিমনি কালিমাতান আল্লিমনি জিকরান লা ইয়ালামুহা ইল্লা আনতা ওয়া আনা ও আল্লাহ এমন একটা জিকির আমারে শিখান দিনে রাতে সব সময় এই জিকির আমি করব আপনারে ডাকবো কিন্তু শর্ত হলো এই জিকিরটা জানবে শুধু আপনি আর জানবে শুধু আমি কেউ জানবে আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লাহ আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লা ইলাহা ইল্লাহ মুসালাম কয় মাবুদ এটা তো জাতীয় জিকির সবাই জানে জানে না জানে না লাইলা এমন কেউ আছে কথা কন জানেন না আপনারা কথা বলেন জানেন না মুসালাম বললেন আল্লাহ এটা জাতীয় জিকির করলেন কেন আমি তো চাইছি এক্সট্রা অর্ডিনারি অসাধারণ একটা জিকির সুপার ক্যালি ফ্রাজিলিস্টিক এক্সপিয়ালি ডোসাস এক্সেলেন্ট একটা জিকির আনফারালাল কারো কাছে নাই শুধু আমি জানবো আর আমি পড়বো আল্লাহ বললেন মুসা মুহূর্তের মধ্যে লা ইলাহার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তুমি যতই এক্সক্লুসিভ জিকির চাও লা ইলাহার চেয়ে দামি জিকির আমার কাছে নাই চিৎকার করে পড়তে হবে তার মানে নামাজ ও জিকির কোরআন ও জিকির এই যে আমরা ওয়াজ করতেছি এইটাও কি কথা কন বিশ্বনবীর আল্লাহ বললেন ও নবী ফাদাকির ইন্নামা আংতা ও নবী আপনি জিকির করেন মানে ওয়াজ করেন ইন্নামা আংতা মুজাক্কির ও নবী আপনি ওয়াজ করে শোনান লাস্তা আলাইহিম বি মুসাইদির আপনারে দারোগা বানিয়ে পাঠাই নাই আপনি শুধু ওয়াজ করেন কার কথা চিল্লায় বলেন কার কথা আল্লাহর কিন্তু এইখানে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার খোদবা जुमार खुदबा के बुझे की মনোযোগ আপনাদের আছে না গেছে শেষ করে দেই অনেক রাত হয়েছে তো ছোট্ট একটা দোয়া পড়ি শেষ করব আরো কয়েক মিনিট মনোযোগ থাকবে তাকবির দেন লিল্লাহে তাকবির আরো জোরে দেন লিল্লাহে তাকবির আল্লাহর জিকিরের দিকে আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এটা তারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার খোদবা আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন জুমার খোদবা যাতে মিস হয়ে না যায় এই জন্য জুমার খোদবারে যেন যেন মনে করবেন না এটা ওয়াজিব জুমার নামাজ যেমনি ওয়াজিব জুমার খোদবা দেও কথা বলেন জুমার খোদবা ওয়াজিব শোনা ওয়াজিব খোদবা দেওয়া ওয়াজিব এই জন্য রাব্বুল আলমিন জোহরের নামাজকে ফরজ করে দিয়েছেন চার রাকাত যেহেতু জোহরের নামাজের আগে পরে কোনো খোদবা নাই জুমার দিন খোদবা আছে তাই জুমার দিন চার রাকাত থেকে কমিয়ে তিনি দুই রাকাত করে দিয়েছে কি ব্যালেন্সড ইসলাম কি ভারসাম্যপূর্ণ আমাদের জীবন বিধান প্রতিদিন জোহরের সময় ফরজ করা কাত কিন্তু জুমার দিন ফরজ করা কাত দুই রাকাত কমাইলো কেন খোদবা সুবাহ কবেন না এই জন্য জুমার খোদবাটা খতিব সাহেব যারা আছেন খুবই জরুরি এটাকে খুব কনস্ট্রাকটিভ মুডে সমাজে তুলে ধরতে হবে মানুষকে এডুকেট করতে হবে ইনস্ট্রাক্ট করতে হবে আপনাদের অনেক দায়িত্ব ইউ হ্যাভ হিউজ রেসপন্সিবিলিটিস ইন ইউর শোল্ডার আপনাদের অনেক দায়িত্ব খতিব যারা এটা ছোটখাটো কোন রেসপন্সিবিলিটি এটা অনেক বড় দায়িত্ব এই জন্য জুমার দিন মানুষকে আপনার শিক্ষিত করতে হবে এই জুমার খোদবা জুমার আলোচনার সাথে পৃথিবীর কোন আলোচনার কোনো মিল নাই কারণ জুমার আলোচনা সব সময় অন টাইম একটা নির্ধারিত সময় হয় পৃথিবীর অন্য কোন আলোচনা নির্ধারিত সময় হয় নাকি কথা কন আমরা বক্তারা নির্ধারিত সময় মাইক পাই কথা কন কোনো দিন আটটায় কোনদিন নয়টায় আজকে বসছি কয়টায় 
ফুল টাইম নামাজি এরা আসে পার্ট টাইম নামাজি এরা আসে বে নামাজি এরাও আসে আস্তিক এরা আসে নাস্তিক এরাও আসে আওয়ামী লীগ আসে বিএনপি আসে জাতীয় পার্টি আসে জামাত ইসলাম আসে হেফাজতে ইসলাম আসে তাবলিগের ভাইয়েরা আসে পীরের মুরিদেরা আসে সবাই আসে তাহলে এটা জরুরি দিন না তাফসির মাহফিলের সাথে জুমার একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তাফসির মাহফিল আমাদের ধরে রাখতে হয় কি করতে হয় ধরে না রাখলে শ্রোতা উঠে যায় কিন্তু জুমার খুদ বাকি ধরে রাখা লাগে কথা কন ওঠার সুযোগ আছে কারণ সামনে কি জুমার নামাজ সুবান আল্লাহ কবেন না এটা অনেক জরুরি এজন্য জুমার খুদবা যারা দেন এরা বিশ্বনবীর দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ আকবার বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস কয় বছরের 10 বছর বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস শুরু হয়েছে মসজিদে নববী তৈরি করার মধ্য দিয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নববী তৈরি করার পর পর মসজিদে নববীর খতিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী একটা দুইটা পাঁচটা দশটা না মসজিদে নববীতেই 10 বছরের ইনিংসে 500 টারও বেশি জুমার খুতবা দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাড়িতে যাই বলেন কত খুতবা 500 এর বেশি খুতবা দিয়েছে মদিনার সমাজটা এমনি জান্নাতি সমাজ হয় না মদিনার সোসাইটিটাকে জান্নাতি সমাজ বানানোর জন্য বিশ্বনবীকে 500টা বক্তব্য দিতে হয়েছে চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার প্রতি সপ্তাহে যে আয়াতগুলো নাযিল হতো বিশ্বনবী এগুলো নিয়ে কথা বলতেন এই সপ্তাহে যে সমস্ত আয়াতগুলো নাযিল হলো ওই আয়াতগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন খুতবার মধ্যে কথা বলতেন এই সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় যত ক্রাইসিস আছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে বলতেন এই সপ্তাহে সমাজের মধ্যে বড় বড় যত ঘটনাগুলো ঘটে গেল এগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন কথা বলতেন সুবহানাল্লাহ যেন খতিব যারা আছেন জুমার আলোচনাটা অনেক কনস্ট্রাকটিভ ফ্রুটফুল হতে হবে কোরআনের আলোকে হতে হবে বিশ্বনবী জুমার খুতবা দিচ্ছেন হঠাৎ বিশ্বনবী দেখলেন হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পরে জুমার মসজিদের মধ্যে ঢুকে একবার কাতারের এইদিকে দৌড় मारे আরেকবার ওইদিকে দৌড় मारे ছোট বাচ্চাদের এরকম দৌড়া দড়ি আছে না নাই আছে রাজা মেহরও আছে আছে ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেন তো জি না বের করে দেন বের করে দেন বের করে দেন সর্বনাশ বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে বের করবেন না কখনোই বের করবেন না তুরস্কের বিভিন্ন মসজিদে বড় বড় ফেস্টুন দিয়ে লেখা থাকে তারাবির নামাজে জামাতের নামাজে মুরুব্বিরা যখন সামনে নামাজ পড়বে পিছন থেকে যদি ছোট বাচ্চাদের চিল্লা চিল্লি আর কিচিরমিচির শব্দ শুনতে না পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে আপনারা চিন্তিত থাকো পিছনে যদি বাচ্চাদের হই হুল্লোল না থাকে চিল্লা ফাল্লা না থাকে তার মানে নেক্সট জেনারেশন এগুলো মুসল্লি হবে না এগুলো হবে ডাকাত এজন্য এরা বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করেছে 40 দিন টানা ফজরের নামাজ দিয়ে ছোট বাচ্চারা মসজিদে এসে পড়বে ওই প্রজেক্টের আওতা থেকে একটা করে সাইকেল দিয়ে দেয়া হচ্ছে সুবহানাল্লাহ কবেন না সুবহান কুয়েতে আর একটা প্রজেক্ট করছে ফজরের নামাজে মুসল্লি নাই কুয়েতের এই প্রজেক্ট হচ্ছে ম্যারেজ প্রজেক্ট সেকেন্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট দ্বিতীয় বিবাহ প্রকল্প কি কাজ এই প্রকল্পের তারা ঘোষণা দিল মসজিদে ফজরের সালাতে মুসল্লি পাওয়া যায় না তো যারা যারা ফজরের নামাজে মসজিদে আসবে না টাইমলি আসবে না তাদেরকে মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের অর্থায়নে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে ওই এলাকার কোন মহিলার তাহাজ্জুদ মিস হয় না ফজর তো অনেক দূরে তাহাজ্জুদের সময় থেকে হাজবেন্ডের টাকা শুরু করে মসজিদে যাও তারাতের তাড়াতাড়ি কোথায় যাও কারণ মসজিদে না গেলে দ্বিতীয় বিয়ে আসে না নাই সুবহানাল্লাহ কবেন না ওটে প্রজেক্ট ওটে প্রজেক্ট কত চমৎকার প্রজেক্ট এই প্রজেক্টগুলো নেয়ার দরকার আছে না নাই আছে এজন্য ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না এদেরকেও নিয়ে যাও এরা হাসতে খেলতে চলতে ফিরতে আমি বাইরের যত জায়গায় তারাবি পড়েছি অনেক দেশে তারাবি পড়েছি রমাদানে ছোট বাচ্চারা পিছনে অনেক কিচিরমিচির করে হঠাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় বাবা মারা ছেলে মেয়েদেরকে শান্ত করেন কিছুক্ষণ শান্ত দুই রাকাত পরে আবার সিলাছেন আছে না নাই আছে ওরা যদি না সিলায় ওরা যদি লাফালাফি না করে লাফালাফি কি 80 বছরের মুরুব্বি করবে না কথা কয় না মুরুব্বি লাফালাফি করলে এটা মানাবে না ছোট বাচ্চারা লাফালাফি করবে একজন আরেকজনের কামড় দিবে কাচের গ্লাস ভাঙবে এটাই পৃথিবীর সৌন্দর্য চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী একবার আসরের নামাজের সেজদা লম্বা করে দিলেন সাহাবারা বললেন নবী নামাজের পরে ধরলেন অসুস্থ হয়ে গেলেন নাকি অথবা কোরআনে রায়াত সেজদা অবস্থায় নাজিল হয়ে গেল নাকি 
আসরের সেজদা তো এত লম্বা করতে কখনো দেখি নাই রে নবী বিষ্ণুই বললেন না অসুস্থ হই নাই কোরআনের আয়াত নাযিল হয় নাই আমি যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়েছি আমার কলিজার টুকরা নাতি হাসান আমার কাঁধের উপরে চেপে বসেছে আমি যদি সেজদা থেকে মাথা উঠাই হাসানের কষ্ট হয়ে যাবে তাই আসরের একটা সেজদা আমি ইচ্ছা করেই লম্বা করে দিয়েছি কি নবী ছিল কি মায়া ছিল নাতিদের সাথে হাসান হুসাইন বিশ্বনবী যে নবী হচ্ছে সব নবীদের সর্দার ওই নবীরে ঘোড়া বানায় বিশ্বনবীর বাবরি চুল ছিল তো ওই চুল ধরে এরকম ঘোড়া ঘোড়া খেলতো আপনাদের সামনে দুইটা পতাকা থাকবে একটা থাকবে হাসানের হাতে আর একটা হুসাইনের হাতে বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে জুমার খুতবা দিচ্ছেন হঠাৎ হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পড়ে কাতারের মধ্যে দৌড়া দৌড়ি শুরু করলেন বিশ্বনবী খুতবা থামিয়ে দিলেন মিম্বার থেকে নেমে হাসান হুসাইনকে দুই হাতে টানতে টানতে মিম্বারের উপরে নিয়ে আসলেন যাতে মুসল্লিদের ডিস্টার্ব না হয়ে যায় হাসানকে ডান হাতে ধরে হুসাইনকে বা হাতে ধরে বাকি খুতবাটা বিশ্বনবী তখন শেষ করলে পাঁচশোটা খুতবা দিয়েছেন কয়টা শুরু করলেন বিষ্ণবী আবার খুতবা দেওয়া শুরু করলেন খুতবার নিরবিচ্ছিন্নতাকে ভঙ্গ করে বিষ্ণবী তাকে দাঁড়াতে বললেন দুই রাকাজ নামাত পড়তে বললেন তার মানে খতিব সাহেব মন করা শুধু খুতবা দিয়ে যায় না ডানে বায়ে কোথায় কি হচ্ছে সব কিছু নজরে রেখে কন্ট্রোলে রেখে সামাজিক সব সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরে অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে জুয়ার প্ল্যাটফর্মটাকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে একজনের ক্ষতিবের দায়িত্ব চিল্লাই কন ঠিক কিনা একাজই করেছেন বিশ্বনবী পাঁচশোটা খুতবায় আবার বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন এক সাহাবি এসে বলেন নবীব মদিনার মধ্যে পানি নাই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ আপনি একটু দোয়া করেন যাতে বৃষ্টি হয় কিসের দোয়া বিশ্বনবী জুমার খুতবা থামিয়ে দিলেন খুতবা দিচ্ছিলেন খুতবা থামিয়ে দোয়া করলেন আল্লাহ আপনি আমাদের সাহায্য করেন আপনি রহমত করেন বরকত দেন আপনি মদিনার বকে বৃষ্টি দেন তাড়াতাড়ি দেন দেরি করেন না বিশ্বনবী দোয়া করতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি নাজিল হয়ে মদিনাটা প্লাবিত হয়ে গেল আকাশে মেঘ দেয় কে বৃষ্টি দেয় কে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুহুই আল্লাহ মেঘ দে পড়েন পড়েন আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুহুই আল্লাহ মেঘ দে সবকিছু দেয়ার মালিক কে বৃষ্টি দেয় কে মেঘ দেয় কে বিশ্বনবীর দোয়ার বরকতে বৃষ্টি নামল শুক্রবার বৃষ্টি শনিবার বৃষ্টি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এর পরের শুক্রবার পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হলো কারণ দোয়ার বৃষ্টির দোয়া করছে বৃষ্টি বন্ধ অর্ধ অত করে নাই শুনতেছে আল্লাহ কাছে নবী চাইছেন দিতেছি না করলে থামাম সুমান আল্লাহ করবেন না বৃষ্টি হইতে হইতে মদিনায় বন্যা মরুভূমির দেশ কি পরিমাণে হেভি রেইনফল হলে মরুতে বন্যা হয় বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করেন বিষ্ণুবী আবার হাত তুলে বললেন মানে আল্লাহ আপনি বৃষ্টি দেন তবে এই এলাকায় না ডানে বায়ে সামনে পেছনে চারদিকে দেন সাহাবিরা মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখে মদিনার চারদিকে এরকম গোল একটা চাকতি এই চাকতি দিয়ে নীল আকাশ দেখা যায় আর ডানে বায়ে সামনে পেছনে প্রচন্ড ঝড় ঝন্ডার বৃষ্টি মদিনার আকাশে এক ফোটাও বৃষ্টি নেই চিল্লাই কন সুবাহ এগুলো হচ্ছে বিশ্বনবীর খুতবার বরকত পাঁচশোটা খুতবা দিয়েছেন এজন্য খতিব সাহেবরা ভালো করে খুতবা দেওয়ার দরকার আছে না নাই 
আল্লাহ বললেন জুমারাজান যখন হয়ে যায় জুমার নামাজ পড়তে যাও বেচা কেনা বন্ধ করে দাও কার কথা অল্প এক দেড় ঘন্টার জন্য যদি ব্যবসা বন্ধ রাখেন পরে যখন আবার দোকান খুলবেন জুমার পর কত ব্যবসা বাড়িয়ে দিতে পারে কে এরপর আল্লাহ বললেন যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় জুমার নামাজ যখন শেষ হয়ে যায় জামাতের নামাজ গুলো যখন শেষ হয়ে যায় শিরুফিল আর জমিনে ছড়িয়ে যাও নামাজের সময় ঢুকবেন কই নামাজ শেষে যাইবেন কই আবার বলেন আজান হলে ঢুকবেন কই আজান শেষ নামাজ শেষ যাবেন কই উদিয়াতি এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান মসজিদে গোল হয়ে বসে থাকার কোন বিধান নাই শুধু মুরব্বি যারা কাজ নাই ফ্যামিলিরে দেওয়ার কিছু নাই অবসর সময় অঢেল সময় মসজিদে বসে তালাওয়াত করেন জিকির করেন সমস্যা নাই কিন্তু যুবক যারা নামাজের পরে সমাজকে উপহার দিবা রাষ্ট্রকে অনেক কিছু উপহার দেওয়ার আছে তোমার ফ্যামিলির প্রতি অনেক দায়িত্ব আছে কর্মক্ষম কেউ নামাজের পরে মসজিদে অলস সময় কাটানো যাবে বিধানটা কার ওমর ফারুক মসজিদে নববীর ইমাম জোহরের নামাজের ইমাম উচি করলেন বের হয়ে আসলেন দেখেন মসজিদের বারান্দায় ইয়ামান থেকে আসা কিছু লোক গোল হয়ে বসে বসে জিকির করে কি করে মনোযোগ নাই কি করে জিকির করে উনি চলে গেলেন আসরের সময় আবার ইমাম উচিতে আসলেন আসরের সালাদ পড়িয়ে চলে যাচ্ছেন আবার দেখে গোল হয়ে জিকির করে ওই দল মাগরিবের নামাজে ইমাম উচিত করলেন চলে যাওয়ার সময় দেখে সবাই যায় এরা যায় না গোল হয়ে বসে বসে জিকির করে আর তাজবি পড়ে এবার ওমরে ফারুক বললেন আসসালাম আলাইকুম সবাই বলে আলাইকুম আসসালাম মান আনতুম তোমরা কারা কয় নাহনু আল মোতাকিল আল্লাহ আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করছি তো তাওয়াক্কুল করে যে বসে আছে তোমাদের ফ্যামিলি নাই ছেলে মেয়ে নাই দায় দায়িত্ব নাই সমাজকে উপহার দেওয়ার মতো কিছু নাই আর তোমরা যে বসে আছো তিনটা বেলা খাইলা কর থেকে না রোজা দাও ইয়ামানি লোকগুলো বলে না রোজা রাখি নাই খাইছি নির্ভরশীল যারা খানা দিয়ে যায় এদের উপর তোমরা নির্ভরশীল তোমরা জিকির করো আর তাকায় থাকো বাটি আসে কোন দিক দিয়া খাবারের প্লেট আসে কোন দিক দিয়া জোরে কোন ঠিক কিনা নামাজের পরে কৃষক চলে যাবে মাঠে ব্যবসায়ী চলে যাবে শপিং মলে মেম্বার অব দা পার্লামেন্ট চলে যাবে সংসদে সেনা সদস্যরা ঢুকে যাবে ক্যান্টনমেন্টে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যার যেইখানে দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করার জন্য ছোট মসজিদে বসে থাকা যাবে কোন যুবক মানুষ কর্মক্ষম মানুষ নামাজের পরে মসজিদে বসে বসে জিকির করা যাবে নামাজে তো সবচেয়ে বড় জিকির কামাই করা লাগবে না মেয়ে কোথায় গেল ছেলে কোথায় গেল ফ্যামিলির খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার আছে না নাই চিল্লা এবার আছে না নাই এরপর আল্লাহ বললেন আমার কাছে এমন রিজিক আছে যেটা কখনো ফুরাবে না ঠিক কিনা এ আজটা বুঝতে হলে দুই মিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে কানগুলো খরগোশের মতো খারাপ করে ফেলেন 
খরগোশ কিন্তু খুব খাড়া কান করে শোনে জানেন কানগুলো খরগোশের মতো খাড়া হয়েছে মনোযোগ আছে বিষ্ণুনবী সাহেব ইসলাম মদিনাতে প্রথম যখন জুমার নামাজ পড়াতেন তখন আগে জুমার দুই রাকাত পরে পরে দুইটা খুদবা দিতেন ঈদের নামাজের মতো ঈদের নামাজে আগে কি দুই রাকাত পরে খুদবা জুমার নামাজও ছিল এরকম আগে দুই রাকাত নামাজ পরে খুদবা বিশ্বনবী আগে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন তখন মদিনায় দুর্ভিক্ষ খাবার দাবার নাই এক মাস আগে দেখাইয়াতুল খেলবি আল আনসারি নামক এক সাহাবিকে দিয়ে বিশ্বনবী শাম দেশ থেকে কাফেলা পাঠিয়েছেন খাবারের দ্রব্যাদি আনার জন্য পণ্য আনার জন্য এক মাস পরে তারা খাদ্যের পণ্য নিয়ে মদিনাতে তখন দুর্ভিক্ষ খাবারের দাম দুই গুণ তিন গুণ খাবারের পণ্য নিয়ে কাফেলা ফিরে এসেছে জুমার টাইমে তখন বিশ্বনবী জুমার দুই রাকাত নামাজ করিয়ে খুদবা দিচ্ছিলেন কি করতেছিলেন আর তখন নিয়ম ছিল কোন শহরে কাফেলা ঢুকলে তারা তবলা বাজাত ঢোল বাজিয়ে দিত ঢোলের আওয়াজ সবাই শুনে ওইখানে জড়ো হতো যার যত পণ্য কিনা দরকার পণ্য কিনে নিয়ে চলে যেত বিশ্বনবী জুমার নামাজের ইমামতি করে দুইটা খুদবা যখন দিবেন মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে খুদবা দিচ্ছেন খুদবার মাঝখানে বিশ্বনবী তবলার আওয়াজ শুনতে পেলেন কিসের আওয়াজ বিশ্বনবী সহ সব সাহাবারা বুঝতে পেরেছে এক মাস আগে দিহিয়াতুল কালবি শাম দেশে যেই কাফেলা পাঠানো হয়েছে ওই কাফেলা খাবারের পণ্য নিয়ে মদিরার মধ্যে ঢুকেছে এখন মসজিদে কানা ঘুষা কিছু সাহাবি বলে না না বিশ্বনবীর খুদবা রেখে যাওয়া যাবে না অনেকে বলে আমরা না গেলে মুনাফিকেরা সব পণ্য কিনে ফেলবে আমরা খাবো কি কেউ কয় বসে থাকি কেউ কয় লজাই দু চার জন ওঠা শুরু সাথে সাথে ওনাদের পিছনে পিছনে বাকি সাহাবিরা ওঠা শুরু যেতে যেতে পেছন থেকে এক কাতার দুই কাতার তিন কাতার পুরো মসজিদে নববি খালি মাত্র বারো জন সাহাবা ছাড়া কয়জন কথা কম মাত্র বারো জন সাহাবা বিশ্বনবীর সামনে বসে আছেন চার খালিফা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এরকম বারো জন সাহাবা বসে আছেন সব সাহাবারা পণ্য কেনার জন্য চলে গেল সাহাবারা ভাবলো নামাজ আসল নামাজ তো পরেই ফেলছি এখন খুদবা সমস্যা নাই কিন্তু আল্লাহ এটা সহ্য করলেন না বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুদবা দিবে আর সাহাবারা সেই খুদবায় বসে না থেকে কাফলার পণ্য করণের জন্য দৌড়াবে এটা সাহাবাদের জন্য শোভনীয় নয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবাদেরকে ধমক দিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ নাজিল করলেন আপনাকে জুমার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখে তারা চলে যায় ও নবী আপনি বলে দেন আমার কাছে এত বিশাল ধনভাণ্ডার আছে সবার যত চাহিদা যত কামনা আছে সব যদি দিয়ে দেয় আমার ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না সবচেয়ে বড় রিজিকদাতা কে আল্লাহ চিল্লায় বলেন কে আল্লাহ কেউ যেটা পারে না পারে কে আল্লাহ কেউ যেটা দেয় না দেয় কে আল্লাহ জুমার নামাজে আগে আগে যেতে রাজি আছেন সময় মতো জুমার খুদবা শুনতে রাজি আছেন তো খতিব সাহেবরা ঠিকঠাক মতো জুমার খুদবা দিবেন তো জুমার দিনের কিছু সুন্নাত আছে শুনবেন না দোয়া করে ফেলবো এই সুন্নাত গুলো শুনে আমরা বিদায় নিব চিল্লায় পড়েন ইনশাল্লাহ দোয়া না নিয়ে কে কে যাবেন হাত তোলেন একজন আর আপনি দোয়া না নিয়ে চলে যাবেন এত ব্যস্ততা জুমার দিনের প্রথম সুন্নত হচ্ছে জুমার দিনের ফজরের নামাজটা জামাতে পড়া সবাই কয় খাইছে হুজুরে দরছে জায়গা মতো আসল জায়গায় ফজরের নামাজে ভেজাল আছে না নাই রাজা মেহারে নাই রাজা মেহারের মসজিদ সব প্যাক হয়ে যায় মুসল্লি আর মুসল্লি জুমার নামাজের প্রথম সুন্নত হচ্ছে ফজরের নামাজটা কি পড়া জামাতে আফদালু সালাওয়াত আন্দাল্লাহ সালাতুল ফজরে ফিয়া উমিল জুমাতে ফি জামা বিশ্বনবী বললেন জুমার নামাজের পনেরোটা সুন্নত মুখ মুখস্থ রাখতে হবে এক নাম্বার সুন্নত ফজরের সালাত জামাতে পড়তে হবে দুই নামাজ মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে কঠিন একটা হচ্ছে ফজরের নামাজ আর একটা এশার নামাজ এক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো ফজরের বাতাসটা এত ঠান্ডা আর স্নিগ্ধ কেন আলেম উত্তর দিয়েছিল কারণ ফজরের বাতাসে মুনাফিকদের নাকের দুর্গন্ধ মিশে না ফজরের বাতাসটা স্নিগ্ধ ফজরের সময় আল্লাহওয়ালাদের আনাগোনা মুসল্লিদের আনাগোনা ইসলামের পক্ষের শক্তির আনাগোনা চিল্লায় করেন ঠিক কিনা মসজিদে নববীতে জুমার নামাজের দৃশ্য আর ফজরের নামাজের দৃশ্য ছিল এক 
বাংলাদেশ ফজরের নামাজের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য এক নাকি ফজরের নামাজের সময় মুসল্লি নাই এক কাতর হয় না আর জুমার নামাজে পাক্কা মুসল্লি দেরি করে গেলে বারান্দায় জায়গা পায় না ঠিক কথা কন তাহলে আগামীকাল ফজরের নামাজটা আমরা জামাতে পড়বো ইনশাআল্লাহ এত আসতে ইনশাআল্লাহ আর জোরে পড়েন ইনশাআল্লাহ মনে থাকবে ইমাম সাহেব কে মসজিদের ইমাম কই আবিদ সাহেব কই কালকে দেখবেন যে কি অবস্থা হয় ফজরের সময় জুমানা নামাজের মতো ভিড় হবে আসা যাবে না ঠিক কথা কয় না দুই নাম্বার সুন্নাহ হচ্ছে আসিওয়াক মেসওয়াক করা মাথরাতুন লিল ফাম মারদাতুন লির রব মেসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার থাকে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বিশ্বনই বলেছেন যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করা আমি ফরজ করে দিতাম মেসওয়াক ছিল বিশ্বনবীর জীবনে শেষ আমল এই মেসওয়াক করে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আপনার নবী আমার নবী ওনার জীবনের সর্বশেষ আমল ছিল কি সুবানাল্লাহ কবির না বিষ্ণুবী জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতেন বিষ্ণু বলতেন নেমা সেওয়া কি জাইতুন ফা ইন্নাহু সেওয়া কি ওয়া সেওয়াকুল আম্বিয়া মিন কবলি জাইতুনের ডালের মেসওয়াক কতই না ভালো কারণ এটা দিয়ে আমিও মেসওয়াক করি আমার আগে সব নবীরাই জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেছে সুবহান তিন নাম্বার হচ্ছে দুহুন তেল মালিশ করবেন বিষ্ণুবী জাইতুনের তেল দাড়িতে চুলে আর গায়া দিতেন বিষ্ণুই বলতেন ওদ্দাহিনু ফাইন্না ফিত্তা দেহিনে বারাকা তেল খাও তেল দাও তেল মালিশ করো তেলের ভেতরে আল্লাহ বরকত ঢুকাইয়া দিছে তেল দিবেন তো চার নম্বরে আত্মীব জুমার দিনে সুগন্ধি লাগিয়ে যাওয়া শুননা লাগাবেন লাগাতে রাজি আছেন বিষ্ণুবী বলতেন এই দুনিয়ার তিনটা জিনিস আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় হব্বি বা ইলাই আমিন দুনিয়া কুম সালাস এক হচ্ছে আননিসা নারীদেরকে আমি পছন্দ করি দুই হচ্ছে আত্মীব সুগন্ধি লাগাতে আমি পছন্দ করি বিষ্ণুবীরে কেউ সুগন্ধি হাদিয়া দিছে বিষ্ণুবী নেয় নাই এরকম কোন ঘটনা ঘটে নাই আল্লাহ তিন নম্বরে কর্রাত আইনি ফিস সালাহ নামাজের মধ্যে যখন আমি দাঁড়িয়ে যাই আমার চক্ষুটারে ঠান্ডা করে দেয় কে আবার বিষ্ণুই বলতেন আর বাউন মিন সোনানিল মুরসালিন চারটা সুন্নাত সব নবীদের সুন্নাত এক নাম্বারে আল হায়া মানে লজ্জা আরেক বর্ণনা এসেছে আল খিতান মানে সুন্নাতে খাতনা এটা সব নবীদের ছিল আর সেওয়াক সব নবীরা মেসওয়াক করেছেন আর তিব সব নবীরা আতর লাগিয়েছেন আর নিকা সব নবীরা বিয়েও করেছেন চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবার পাঁচ নম্বর সুন্না হলো আর লিবাস আহসানা সিয়াব সুন্দর জামা পড়া নট নেসেসারি যে নতুন জামা হতে হবে পুরাতন জামাও ধুয়ে আয়রন করে পড়লে একটা সৌন্দর্য আছে না নাই ইন্নাল্লাহ জামিল ওই হেবুল জামাল আল্লাহ নিজে সুন্দর সৌন্দর্যকে আল্লাহ পছন্দ করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কে পৃথিবী সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জামিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবান আব্দি আল্লাহ তার বান্দার উপর তার নেয়ামতের ছিটে ফোটা দেখতে চান আপনি যদি ধনী হন জামি দামি জামা পড়বেন সুন্দর জামা পড়বেন অনেকে আছে অনেক ধনী কিপটুসের মতো সিরা জামা পড়ে আছে না নাই আপনি ধনী মানুষ আপনি সিরা জামা পড়ছেন কেন আপনার যে সম্পদ আছে এটার বহিপ্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে আপনাকে যে আল্লাহ কি নাজ নেয়ামত দিয়েছে অহংকার ছাড়া স্বাভাবিক বহিপ্রকাশটা আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে কন সুমান আল্লাহ এরপরে ছয় নম্বর হলো ইকসারুস সালা আলাহ নবী বিশ্বনবীর উপর বেশি বেশি দূরত পড়া বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এই দিন আমার উপরে বেশি বেশি দূরত পড়ো ফাইন না সলা থাকুক মারুদ আলাইয়া কেননা তোমরা যে আমার উপরে দূরত পড়ো কে আমাদের আমি মরে যাওয়ার পরে এই দূরত গুলো কে পাঠিয়েছে তার নাম তার বাবার নাম সহ ফেরেস্ত আমার কবরে দিয়ে আসে সাহাবার বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কাইফা সলা তুনা আলাইক আপনি মরে যাওয়ার পরে আমাদের দূরত কেমন করে আপনি দেখবেন ওখদ আরিমতা আপনি তো পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবেন বিশ্বনবী বলেন ইন্নাল্লাহ হাররামা আলাল আরদিয়ান তাকুলা আজসাদ আল আম্বিয়া নবীদের লাশকে খেয়ে ফেলা নবীদের লাশকে পচিয়ে ফেলা জমিনের সব মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে নবীদের লাশ পচে না নবীদের লাশ গলে না যারাই বিশ্বনবীর উপর দূরত পড়বেন আপনার নাম সহ আপনার বাবার নাম সহ মালা ইকাতু সাইয়াহিন একদল ফেরেস্তা আছে শুধু রাউন্ড দেয় গোটা ওয়ার্ল্ডে কারা বিশ্বনবীর উপর দূরত পড়েছে এই দূরত নিয়ে এই নাম নিয়ে বিশ্বনবীর কবরে তারা পৌঁছে দেয় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার 
এর পরে বিশ্ব নবী বলতেন জুমার দিনে সুরাতুল কাহাফ পড়বা কাহাফ পড়া সুন্না সুরাতুল কাহাফ পড়তে রাজি আছেন আগামী কাল রাজি আছেন তো আঠারো নাম্বার সুরা করোনার একেবারে মাছ খানের সুরা আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আংসালা আলা আব্দিহিল কিতাব ওয়ালাম ইয়াজা আল্লাহ এওয়াজা এ আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ করা হয়েছে ফমং খানা ইয়ার জুল ইকা আরব্বিহি ফালিয়া আমাল আমাল আং সলেহা ওয়ালা ইউ কথা কোন অবস্থিত এর আগে যত শব্দ এর পরে তত শব্দ এর আগে যত কোরআনের অক্ষর এর পরে তত অক্ষর সুবান বাড়িতে গিয়া বিশ্ব নেই বললেন সুরাতুল কাহাব যে তেলাত করবে নূর এই সুরাতুল কাফ কেমতের দিন তার সামনে বিশাল একটা আলো হয়ে আসবে এই আলো দিয়ে পুলস রাত পার হয়ে ওই বান্দা জান্নাতের ভেতরে ঢুকে যাবে আবার বিশ্ব নেই বলেন যারা সুরাতুল কাফের প্রথম দশ আয়াত তেলাত করবে জুমার দিন শেষের দশ আয়াত যারা জুমার দিন তেলাত করবে দাজালের ফেতনা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখবে কে সুবানাল্লাহ পড়বেন না কালকে সুরাতুল কাহাফ দিয়ে সকাল শুরু করতে রাজি আছেন সবাই রাজি হেঁটে হেঁটে জুমার নামাজে যাওয়া সুন্না রিক্সা হুন্ডা সাইকেল সিএনজি দিয়ে গেলেও হবে কিন্তু হেঁটে হেঁটে গেলে সব বেশি না কম প্রতি কদমে কদমে আমল নামায় সব দিয়ে দিবে কে এরপরে বিশ্ব নেই বললেন আদামু তখত্তি রেকাবান নাস মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া শুন না অনেকে জুমার দিন আসে সব আর শেষে বসতে চায় সামনে এরকম ডাকাই তাছেন নাই রাজা মেহারে নাই বিষ্ণবী জুমার খোদবা দিচ্ছেন হঠাৎ এক সাহাবি সব সাহাবির ঘাড় ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনে আসতেছে বুলেটের মতো বিশ্ব নেই বললেন থামো এ জেলে বসো মিয়া ফকত আজই চাওয়া নাই তা আসছো দেরি করে আবার মুসল্লিদের কেউ কষ্ট দিচ্ছ যেখানে জায়গা পাবেন ওইখানে বসবেন মানুষের ঘাট ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া এটা ঠিক না এই জন্য জুমার দিন আগে আগে আসার চেষ্টা করবেন রাজি আছেন তো এরপরে বিশ্ব নেই বললেন মসজিদের আকা চাই জুমার নামাজের দিন মসজিদে ঢুকার পরে দুই রাকাত পড়া সুন্নত কয় রাকাত রাজি আছেন কবলাল জুমা বা আদাল জুমা অনেকে প্রশ্ন করে বা আদাল জুমা চার রাকাত মসজিদে পড়লে চার ঘরে পড়লে দুই কিন্তু কবলাল জুমা সুনির্ধারিত নয় অনির্ধারিত মা লাগ যত আপনার তৌফিকে কুলায় তুই রাকাত করে করে দুই চার ছয় ইমাম সাহেব খুদবা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি যদি আধা ঘন্টা আগে যান আপনি দশ রাকাত পড়তে পারবেন চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে বিশ্ব নেই বলেন ইনসাফ চুপ থেকে খুদবা শুনবা জুমার খুদবার সময় কথা বলা যাবে নাকি কথা কন বিশ্ব নেই বললেন তোমার সামনে কেউ কথা বলতেছে তুমি যদি বলো চুপ করো এটাও তুমি খারাপ কাজ করছো চুপ করো তোমার কইতে হয়েছে কি চুপ করে বলে তুমি আর একটা বেজার লাগাইস চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তাহলে জুমার নামাজে কথা বলা যাবে না কেউ কথা বললে চুপ করো এই কথাটাও বলতে বিশ্বনবী নিষেধ করেছেন চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে মজার একটা কথা বিশ্বনবী বলেছেন জুমার নামাজ পড়তে যে যদি কারো ঘুম আসে জায়গা চেঞ্জ করে বসো জুমার নামাজ পড়তে যাইয়া ঘুমান না এরকম কে কে আছেন আল্লাহর অলি হাত তোলেন হাত তুলতে পারবেন আমিও তুলতে পারবো না আমি কত ঘুমাইছি জুমার খুদবা শুনতে গেলে ঘুমাস কারণ রহমত নাজিল করে কে পুরো মসজিদের ডানে বায়ে রহমতে ঠাসা খালি ঘুম আর ঘুম আছে না নাই ঘুম আসলে কি করবেন উঠে যাবে উঠে জায়গা চেঞ্জ করবেন পানির ঝাপটা দিবেন ঘুম দূর করে দিবে কে এরপরে বিশ্ব নেই বললেন জুমার দিন দোয়া করলে কবুল হয় এমন একটা সময় আছে জুমার দিনে ওই সময়ে যদি বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চায় সেটা না দিয়ে খালি হাতে আল্লাহ বান্দারে ফিরাই দেয় না সেটা কখন অনেক এখতলাফ আছে বেশিরভাগ মহাদ্দিসিন বলেছেন জুমার দিন আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত বিশেষ করে মাগরিবের আগের আধা ঘন্টা এ সময় আল্লাহ আল্লাহর কাছে বান্দা যদি কিছু চায় এই দু আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না এই পনেরোটা সুন্নাত কালকে আমল করা যাবে তো সবাই রাজি জুমার খুদবা মনোযোগ দিয়ে শুনব তো আগে আগে আসব তো দোকানপাট বন্ধ করে জুমার নামাজের ভাবমূর্তি রক্ষা করব তো খতিব সাহেব যারা আছেন জুমার আলোচনাটাকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে নেন সব বন্ধ হবে জুমা বন্ধ হবে তাফসির মাহফিলে একশো চৌচল্লিশ ধারা আছে না নাই জুমার মাহফিলে আছে 
জুমার দিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করছে ওই মসজিদের জুমায় কোনোদিন শুনছেন এই জন্য জুমাটাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়েন আমি সুবাহ আল্লাহ বেহামদিকে আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তা গফিরুকা ওয়াচুবি